हेलो एवरीवन वेलकम टू पीके सेल्फ स्टडी तो चलिए आज सात जून और शुरू करते हैं आज के टॉप टेन मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बिल्कुल नए फैक्ट के साथ फुल डेल में पढ़ेंगे ताकि एग्जामिनर किसी भी एंगल से हम सियासी क्वेश्चन पूछ ले हमारा यहाँ से नंबर नहीं घटना चाहिए और मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लें तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी है यदि आप अंत तक मेरे साथ बने रहते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ओके चलिए और हर रोज की तरह पहले हम क्विज करेंगे तो ये रहे आपके सामने आज की क्विज के क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको किस शहर के अंदर मिलेगा हाल ही में जो कोलकाता बंदर गया है उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आने के चांस है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था यदि आपने पहले दो से तीन एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा एग्जाम ने पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी या पूछता है कि इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था तो मैंने पूछा आपसे कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था हाल ही में जो निसर्ग तूफान आया तो उसका नाम किस देश ने सुझाया तो ये दोस्तों आपके सामने आज की कोई जी क्वेश्चन यदि आपको इनमें से एक का भी आंसर पता है ना तो भी आप यहीं पर वीडियो को रोक नीचे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर सबसे पहले बताए और नहीं पता है तो आप धैर्य बनाकर रखें वीडियो के एंड में इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा कोशिश कीजिए कि कम से कम आप दो से तीन क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता पाए और दोस्तों जिन बच्चों ने कल की क्विज के आंसर बताए थे उनके ये रहे नाम भाई मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कम से कम पांच अच्छे कमेंट आएंगे लेकिन कल बहुत सारे कमेंट आए आप डेली ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताया करो और वीडियो को भी आप पूरी देखा करो जब आप वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपका कुछ होगा तभी आपकी स्टडी जीके और करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होगी ओके okay, ऐसा नहीं है कि आप चार से पांच मिनट के देखोगे और छोड़ जाओगे ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा ओके okay? आपको अंत तक देखनी है क्योंकि आजकल के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर करंट अफेयर्स का जो है पोर्शन है वो बहुत ज्यादा होता है ओके okay? चलिए कौन कौन है टीएमजी मैथ्स धीरज कुमार क्रेजी मोटिवेशनल अकेडमी गुरवीर सिंह उषा कुमारी अमित कुमार रूबी इरफान लविश अरजीत सिंह भक्ति टाक्स आपका तह दिल शुक्रिया भाई आप ही हो जो डेली पढ़ते हो अच्छे तरीके से ओके okay? और जो जिन बच्चों को इन क्विज के आंसर आज क्विज के आंसर पता है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कल की वीडियो में आपका भी नाम लूंगा ओके okay? तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन भाई सभी को और दोस्तों ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप रेलवे की तैयारी करे हो एस की तैयारी करो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यदि आप अपने चैनल पीके सेल्फ स्टडी से पहली बार जुड़े हो तो आप अपने चैनल पीके सेल्फ स्टडी को डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो और हाँ साथ में बेलाइकन को ऑन कर लेना ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए यदि आपको इसकी फुल डेल में पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए ज्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर पहला क्वेश्चन है हाल ही में पहली बार फूजी रोक फेस्टिवल को रद्द किया गया तो ये फेस्टिवल किस देश से मनाया जाता है तो मैं बता दूं जो फूजी रोक फेस्टिवल है ये मनाया जाता है जापान के अंदर एक म्यूजिकल फेस्टिवल है और जापान के अंदर हर साल मनाया जाता है लेकिन अब की बार इस महामारी के कारण इसको रद्द किया गया ठीक है तो जापान के अंदर मनाया जाता है और फूजी रोक से चट्टान भी जापान के अंदर ऐसे भी आप समझ सकते हो और दोस्तों एक त्यौहार हमने भी रद्द किया कौन सा खीर भवानी मेला खीर भवानी मेला मैंने आपको कई बार बता दिया ये ये लगता जम्मू कश्मीर के अंदर तीस मई को लगना था लेकिन अभी इसको लॉकडाउन के चलते इसको रद्द किया गया है तो ये भी आगे लगेगा तो जो फूजी रोक फेस्टिवल है अभी कह रहे हैं कि अगस्त के महीने के अंदर आसपास लगेगा तो फूजी रोक फेस्टिवल कहां पर लगता है जापान के अंदर ओके बात आई जापान की तो जापान के बारे में जानते सबसे पहले जापान है कहां पर मैप में तो ये रहा हमारा पैरी कंट्री हमारा इंडिया और यहाँ रेड कलर में आप देख पा रहे हो कि जापान जापान की राजधानी क्या है टोक्यो जापान की राजधानी है ठीक है येन यहाँ की करेंसी है यानी जो मुद्रा चलती है यहाँ पर चलती है और सिंजो एबे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ओके खैर ये तो आपको पता होगा आज मैं कुछ आपको नया बताता हूँ देखो आपको एक तो यहाँ की दो तीन खिलाड़ी याद रखनी है कौन कौन सी नवमी ओशा का याद रखिए नवमी ओशा का ये जापान की टेनिस खिलाड़ी है और क्यों न्यूज में थी क्योंकि फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आई उनमें सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी है यानी एथलीट है नाउमी ओशा का जो कि जापान से संबंधित टेनिस खेलती है ओके और एक और आपको महिला याद रखनी है की नाम है उसका हाना की मोरा हाँ हाना की मोरा ठीक है हाना की मोरा जो कि कुश्ती करती है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया ओके तो आपको दो याद रखनी नाउमी ओशा का और हाना की मोरा
ओके तो ये भी आप याद रखिए और जापान के साथ हम दो तीन युद्ध अभ्यास करते हैं यानी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं कौन कौन से एक तो करते हैं हम यहां से धर्मा गार्डियन धर्मा गार्डियन ओके और एक करते हैं यहां से हम शिनुमैत्री शिनुमैत्री युद्ध अभ्यास और एक और करते हैं हम सहयोग का जिन तो तीन याद करते ये तीन करते हैं हम इनके साथ धर्मा गार्डियन शिनु मैत्री और सहयोग का जिन तीनों युद्ध अभ्यास हम जापान के साथ करते हैं ओके तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए जापान के बारे में चलिए और यहाँ एक बात और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो जापान है वो कितने टापुओं से मिलकर बना हुआ तो आप कह रहे हैं चार टापुओं से मिलकर बना हुआ जापान ओके ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है अगला क्वेश्चन है हाल ही में श्री वेद महाराज जी का निधन हो गया ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है क्योंकि इनकी जो इन पर हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इन पर शोक व्यक्त किया तो अभी ये एग्जाम में आ सकता है ठीक है तो वेद मारवा ये जो है राज्यपाल थे मणिपुर के मिजोरम के और झारखंड के तीनों राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं ठीक है वेद मारवा अभी इनका हाल ही में निधन हो गया और अभी कौन है मैं पूछू आपसे कि मणिपुर के अब फिलहाल में राज्यपाल कौन है तो मणिपुर के नजमा हेप्तुल्ला मिजोरम के जोराम थांगा और झारखंड के द्रौपदी मुर्मू ओके तो ये भी आपको पता होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है अवैध अनियंत्रित और अनियमितता मत्स्य पालन के लिए खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किस दिन अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो आपको बस सिर्फ एक लाइन में याद रखना है छह जून को हर साल मनाया जाता है अवैध अनियंत्रित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस ओके और अभी हमने एक से पांच जून तक तो कौन कौन से दिवस मनाए वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको लिखकर बताने हैं ओके क्योंकि मैं आपको डेली ये करवाता हूँ तो आपको डेली जो सुनते हो ये वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा तो आपको एक से पांच जून तक के कौन कौन से दिवस मनाए गए वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको लिखकर बताने हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय लड़की को यू एन ए डी ए पी की सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेडर के रूप में नियुक्त किया गया तो इनका नाम याद रखना है इनका नाम है एम नेथर्रा एम नेथर्रा जो की हाल ही में यू एन ए डी ए पी की गुडविल एम्बेडर बनी है और क्यों बनी है क्योंकि देखो अभी इन्होंने लॉकडाउन है तो कोरोना वायरस से जितने भी लोग परेशान थे ठीक है जितने लोग भूखे प्याशे मर रहे थे उनको इन्होंने दिन रात मेहनत करके खाना खिलाया ओके तो बहुत न्यूज में चली थी पीछे ये अपने तो देखी होगी तो हेम नेथरा जो है ये इनको अभी गुडविल एम्बेडर बना गया बना दिया गया है यू एन ए डी ए पी के अंदर और ये किस राज्य से है इनका संबंध है तमिलनाडु से तमिलनाडु से और तमिलनाडु से भी कहाँ से मधुरई शहर से मधुरई अपने मधुरई से आपको याद आया होगा मधुरई मधुरई में टेम्पल भी है क्या नाम मीनाक्षी मंदिर मीनाक्षी टेम्पल ओके तो ये है तमिलनाडु से चलिए और अभी हाल ही में जितने भी राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं तो सबसे पहले गायत्री कुमार ये कहां पर बनी है राजदूत ब्रिटेन के अंदर यूके के अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर ओके तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आएगा कि जो ब्रिटेन में हमारे राजदूत कौन गई है तो गायत्री कुमार और एक आप याद रखिए ज्यादा संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन में टी एस त्रिमूर्ति ये दो तो आपको याद होने चाहिए हमेशा ठीक है तो गायत्री कुमार को कहां पर नियुक्त किया गया ब्रिटेन के अंदर और टी एस त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र के अंदर सी बी जॉर्ज बने हैं कुवैत के अंदर हमारे भारत के तरफ से राजदूत रविश कुमार फिनलैंड में पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में दीपक मित्तल कतर में और सुरेश रेड्डी ब्राजील में ओके यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आगे आने वाले चार पांच दिनों के अंदर मैं इनको डेली रिपीट करवाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे अगला क्वेश्चन है विश्व चैंपियन सलवा इद नशेर को डोपिंग टेस्टिंग में फेल होने के कारण निलंबित कर दिया गया प्रतिबंध लगा दिया गया इनके ऊपर तो इनका संबंध किस खेल से है तो जो सलवा विश्व चैंपियन है सलवा इद नशेर इनका संबंध रेसलर रेसलर रही है ठीक है रेस करती हैं 400 मीटर की रेस करती हैं आपको याद रखना है इन पर अभी जो टॉपिक टेस्टिंग होती है यानी जो ड्रग्स का मामला होता है उसके अंदर ये पकड़ी गई तो इनको अभी वाडा के द्वारा इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है ओके और हाँ वाडा और नाडा में आपको क्या फर्क मिलता है आपने सुना होगा तो वाडा वाडा का जिक्र सुना होगा एक आपने सुना होगा नाडा तो क्या कन्फ्यूजन होती है आपको वाडा और नाडा में देखो वाडा का मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है इस जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कनाडा के अंदर कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियाल वहां पर मिलेगा इसका हेडक्वार्टर वाडा का ओके और नाडा का कहां पर मिलेगा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका मिलेगा आपको नई दिल्ली के अंदर जो वाडा है ना ये तो करते पूरी दुनिया के अंदर काम ठीक है और नाडा है ये करती है हमारी इंडिया के अंदर काम तो इंडिया की संस्था नाडा और पूरे विश्व संस्था है वाडा ओके तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और अभी हाल ही में नाडा के जो ब्रांड एम्बेडर बने हैं उनका नाम है सुनील सेट्टी जो हमारे अपने फिल्मों के अंदर देखा होगा अभिनेता सुनील सेट्टी बने हैं नाडा के ब्रांड एम्बेडर ओके तो ये भी आपको पता होना चाहिए
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में किस तरह सरकार ने अपनी पुलिस के लिए संपदन नामक अभियान शुरू किया यह है क्या बेसिकली देखो आजकल जो कोरोना वायरस से ज्यादा परेशान कौन है कोविड योद्धा क्योंकि वो ही लोगों के टच में रहते हैं चाहे वो पुलिस वाले हो डॉक्टर हो तो आजकल वो तनाव में रहते हैं बहुत तो टेंशन रहती है उनको तो उसी तनाव को दूर करने के लिए टेंशन को दूर करने के लिए जो तो छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुलिस है उन्होंने एक अभियान शुरू किया है संपदन ओके तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि संपदन अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है या किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है तो ये क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने ओके तो ये आपको याद रखना छत्तीसगढ़ के बारे में और भाई छत्तीसगढ़ के बारे में जानते सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ है कहां पर मैप में तो ये आप देखिए रेड कलर देख पा रहे हो गए यहाँ छत्तीसगढ़ इसका गठन कब हुआ एक नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था राजधानी इसकी जयपुर रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है रायपुर भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं विधानसभा सीटें नब्बे हैं लोकसभा सीटें ग्यारह हैं राज्यसभा सीटें यहाँ पर पांच है राजभाषा यहाँ की हिंदी है ओके तो ये सब आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के बारे में खैर जो लोग डेली देखते हैं उनको तो इतना तो पता होगा अभी हम करते हैं छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर ओके तो तो मनरेगा को लागू करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ने मनरेगा को लागू करने में अपने राज्य के अंदर छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान रहा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की उन्होंने राजीव गांधी किसान कल्याण किसान न्याय योजना पढ़ई तुहार द्वार योजना शुरू की उन्होंने पढ़ई तुहार द्वार योजना और सी घाट मोबाइल ऐप लॉन्च किया और आपको गुरु घासीदास इंद्रावती कांगर घाटी नेशनल पार्क आपको छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेंगे वैसे गुरु घासीदास एक टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है तो गुरु घासीदास इंद्रावती और कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपको कहां पर मिलेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय के द्वारा मोदी 2.0 का एक वर्ष ई बुकलेट लॉन्च की गई कि मैं आपको याद बेसिकली क्या है देखो मोदी का जो अभी दूसरा कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हुआ है ठीक है तो अभी उन्होंने एक साल के अंदर उन्होंने क्या अचीव किया कि उन्होंने क्या उन्होंने देश के लिए क्या क्या अच्छा किया क्या बुरा किया तो वो सब इस बुकलेट के अंदर आपको मिलेगा मोदी टू एक वर्ष ओके तो आपको इसका नाम भी याद रखना है और इसको लॉन्च किसने किया तो उसको लॉन्च किया सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और मैं आपसे पूछूं कि सूचना प्रसारण मंत्री हमारे कौन है तो वह प्रकाश जावड़ेकर प्रकाश जावड़ेकर और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है हमारे तो वह नरेंद्र सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वे है हमारी स्मृति ईरानी और रेलवे और वाणिज्य मंत्री कौन हमारे इसको सबको पता होना चाहिए रेलवे और वाणिज्य मंत्री हमारे पीयूष गोयल ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हाल ही में किसको 2020 का हवाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है तो मैं आपको याद दूं 2020 का हवाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किरण मजूमदार शो को ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये बहुत न्यूज में रहती है किरण मजूमदार शो ओके तो ये आपको याद रखना है और ये बायोकोन कंपनी की अध्यक्ष है यानी हेड है बायोकोन कंपनी की जो की एक उत्पाद बनाती है प्रोडक्ट बनाती है मेडिकल से संबंधित दवाई से संबंधित उत्पाद बनाती है बायोकोन कंपनी ओके okay, तो ये आपको याद रखना है बायोकोन कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर ओके okay, तो किरण मजूमदार शो को मिला है 2020 का हवाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड ओके okay, और दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे ओके okay, मैं आपसे आपको दिन रात मेहनत करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ ऐसा नहीं है कि ये दस मिनट में पंद्रह मिनट बन गई नहीं बहुत टाइम लगता है इसके अंदर बनाने के अंदर ठीक है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे और शेयर तो आपको करना ही करना है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सोम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों में अक्षय कुमार का कौन सा नंबर है तो अभी एक फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया है कि भाई सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कौन कौन है तो आप जानिए जो अक्षय कुमार है जो इंडियन इंडिया से है अक्षय कुमार का स्थान है बावनवा ऑप्शन बीस हो जाएगा बावनवा स्थान है अक्षय कुमार का ठीक है सो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महान हस्तियों में ओके और इसको मैं आपको रकम भी बता देता हूँ इनका पैसा है एक साल में 48.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ये एक साल में कमा लेते हैं 48.5 मिलियन डॉलर ओके वैसे एग्जाम में ये नहीं आएगी कि भाई इनकी सैलरी कितनी मतलब कमाते कितने हैं वैसे ये नहीं आएगा या पूछ सकते हैं बस जैसे इंडिया से है तो अक्षय कुमार का कौन सा स्थान है या पूछ सकते हैं कि पहला सौ महानस्तियों में पूरी सो के अंदर पहला और दूसरा तीसरा किसका है ठीक है वैसे आपको पहला दूसरा तीसरा आपको याद रखना है एक तो पहला नंबर है काइलिन जेनर का काइली जेनर जो कि यूएसए की यानी अमेरिका की एक महिला है ठीक है बिजनेसमैन है यह आपको याद रखना काइली जेनर दूसरा कैनिय वेस्ट कैनिय वेस्ट जो कि अमेरिका के ही है और एक आपको खिलाड़ी या खिलाड़ी है टेनिस के प्लेयर है टेनिस प्लेयर है रोजर फेडर जो कि स्विट्ज
वहां पर वो क्या थी कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट खिलाड़ी कौन कौन से उनके अंदर पहला स्थान था रोजर फेडर का रोजर फेडर का जो कि एक टेनिस खेलते हैं टेनिस प्लेयर हैं स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड देश के हैं ओके और महिला में बात करें तो महिलाओं में है नवमी ओशा का जो कि जापान की है ओके तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए फोब्स के बारे में इतना आपको जाना चाहिए आएगा एग्जाम में आएगा फोब्स से रिलेटेड जो भी हर साल होता है आंकड़े तो हर साल किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में वन आवरण को बढ़ाने के लिए किस नाम से योजना शुरू की है देखो आजकल जो रूरल है जो ऐसे गांव है वहां पर तो काम चल सकता है वन जो पेड़ पौधे ठीक है लेकिन शहरों में आजकल बहुत कम हो चुके हैं तो इसी कारण सरकार ने एक योजना बनाई है नगर वन योजना शुरू की गई है इस योजना के तहत सरकार अगले पांच सालों के अंदर दो नए जो शहर है शहर शहरी नगर है वन जो वहां पर लगाए जाएंगे ओके तो ये आपको याद रखना है ठीक है नगर वन योजना वन आवरण को बढ़ाने के लिए नगर वन योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई यहां पर आप इमेज में देखिए ठीक है ये शुरू की गई विश्व पर्यावरण दिवस पर ठीक है पांच जून के पांच जून को श्री जो प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे पर्यावरण मंत्री भी हैं उन्हीं के द्वारा ओके तो आपको याद रखना है नगर वन योजना आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आगे क्या आगे तो कविज आ गई अब हम करते हैं आज की क्विज के आंसर पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है तो जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है स्कॉट मोरिशन स्कॉट मोरिशन ओके और क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में हमने इनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए नो समझौते हुए हमारे साथ आर ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओके रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए नो समझौते हमने किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ तो पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है क्योंकि तो उन्हीं के साथ हमारे जो है समझौते हुए हैं नो समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं यूनेस्को का आपको हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा पेरिस के अंदर फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर मिलेगा आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो कोलकाता जो बंदर है उसका नाम बदल कर रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है बंदर हो गया कोलकाता बंदर का नाम ओके तो ये आपको याद रखना है और श्याम प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के संस्थापक है जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके अंदर हुआ दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइट का गैस का रिसाव मिथाइल आइसोसाइनाइट जो गैस है उसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के अंदर और ये कब हुई थी ये हुई थी तीन दिसंबर उन्नीस को तीन दिसंबर उन्नीस को हुई थी भोपाल गैस त्रास दी ठीक है भोपाल में हुई थी भोपाल कहां पर मध्य प्रदेश के अंदर जो हाल ही में निशर्ग तूफान आया है उसका नाम किस देश ने सुझाया है तो उसका नाम सुझाया है किसने बांग्लादेश ने बांग्लादेश ने और जो अम्फान आया उसका नाम सुझाया थाईलैंड ने थाईलैंड ने और जो अभी एक आया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ मांडा मांडा बोल सकते हो मांगा बोल सकते हो उसका नाम सुझाया था इंडोनेशिया ने ओके okay, तीन हाल ही में तूफान आए हैं ये आपको याद रखने हैं जो निसर्ग है उसका नाम सुझाया बांग्लादेश ने अम्फान का नाम सुझाया थाईलैंड ने और जो मांगा है उसका नाम सुझाया इंडोनेशिया ने ओके okay? मैंने आपको बहुत बार रिपीट करवा दी है सब देखो वैसे मेरा मेथड भी यही है रिपीटेशन का ठीक है मैं ये वो करता हूँ कि भाई आपको रिपीटेशन करवानी है क्योंकि जितनी बार रिपीटेशन होगी ना आपके कानों से बातें होकर गुजरेंगी आपको एटोमेटिकली वे याद होती चली जाएंगे ओके okay, तो आप प्रिपिटेशन कीजिए बार बार पढ़िए तभी आपका सिलेक्शन होगा और तभी आप पढ़ पाएंगे ओके okay, तभी आपको याद रहेगा तो ये है दोस्तों आज की कविज के आंसर और आज की करंट अफेयर्स वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगती है प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको लिख के जरूर बताइएगा और हाँ कम से कम आप अपने तीन दोस्तों के साथ जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जो आपके पास एक अच्छे से व्हाट्सअप ग्रुप हो वहां पर इस वीडियो को या इसकी पीडी फाइल को शेयर जरूर कर दिया करो ओके क्योंकि मेरे को बहुत मेहनत लगती है ओके दोस्तों तो मैं आपका बड़ा थैंकफुल हूँ आप शेयर तो करते ही हो मेरे को पता है तो मिलते हैं कल की वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग पीके सेल्फ स्टडी